Fala aí cervejeiros, beleza? Rafael Adalto no Mosturando aqui mais uma vez. Hoje eu vou anunciar o resultado do sorteio que eu fiz no ano passado para mostrar quem ganhou essas duas tap handles aqui, bem da horas que meu amigo Alexandre fez. Vai ser bem legal aqui. Mas antes eu quero responder aí duas perguntas, na verdade três perguntas bem interessantes que eu achei aí. Dando uma olhada nos últimos comentários do canal, né, e é relacionado a, ao mesmo assunto, né, carbonatação forçada e sobre o Kizer também. Aí são perguntas bem interessantes, eu vou responder rapidinho, no final eu vou anunciar o vencedor que foi bem legal. Então, começando, é, me perguntaram lá no vídeo do barrilzinho da Heineken, se depois que, uma cerveja, que a cerveja está dentro de, do barril, né, não precisa ser exatamente no barril, naquele projeto que eu fiz, em qualquer barril de cerveja, se ela já tiver carbonatada certinho, se precisa manter o CO2 conectado. Não precisa, pessoal, né, acho que a maioria das pessoas que já trabalham, com é, cerveja de carbonato você já sabe disso, né? Só uma pergunta de, de quem tá começando nessa área ainda, que é, uma, que é uma área bem legal. Eu recomendo bastante aí a galera a fazer carbonatação forçada, que vale muito a pena. Uma vez que você carbonatou o barril, tá ok. É só manter ele na, fechadinho, né? Com todas as válvulas dele bem vedadas, que ele não vai perder carbonatação. Vai manter a carbonatação certinho. Então, uma vez carbonatada, a cerveja ok. Não precisa fazer mais nada, não precisa se preocupar, não precisa ficar o tempo todo com o CO2 conectado, que não vai perder gás. Aí perguntaram também é, duas coisas, né? duas perguntas em uma. O, o que, que é a purga que eu falo lá no vídeo né, do barril? E se, se no projeto lá eu posso estar tá utilizando, se, se é só as cápsulas de CO2 ou se eu posso usar o cilindro normal? Essa é uma pergunta simples, né? essa parte do cilindro. Não importa a cápsula de CO2 ou cilindro grande, o uso né, vai ser o mesmo, né, você não precisa, você pode trocar um pelo outro independentemente, né, tanto faz, é CO2 do mesmo jeito, só que não compensa muito comprar essas cápsulas, essas cápsulas é mais para fazer uma graça, para um lugar que você precisa mesmo, assim, é para um uso muito esporádico, por quê? Porque gasta muito, ela é muito cara, o valor que você vai pagar numa cápsula, né, você praticamente... É, consegue encher metade do valor de, de encher um cilindro de 3 kg, por exemplo, que é o que eu tenho, né, custa. Então não vale muito a pena ficar usando cápsula. A cápsula é só para uma emergência que você vai, se você só tem como levar o seu barrilzinho, e, né, que tem que ser um barril pequeno aí de 5 a 10 litros, um barrilzinho com cerveja e o um mini cilindro, né, com, um mini, com, com a cápsula. Que você não pode carregar peso e tal. Se você for de carro e tal, desencana. Leva o um cilindro grande mesmo que que é bem melhor, você vai gastar muito, vai economizar muito dinheiro. E nessa, esse mesmo rapaz perguntou o que é purga, né? Purga é o, o ato de tirar é, o oxigênio de dentro do cilindro e é, deixar só com CO2 dentro do recipiente antes de você colocar a cerveja. Fazendo isso, você evita que a cerveja entre em contato com o oxigênio de dentro do cilindro e você vai mi é, minimizar a possibilidade de oxidação. Ela ainda existe, né? É, é impossível você se livrar 100% é, de contato com oxigênio e, e sempre alguma parte da etapa da fabricação vai acabar entrando em contato, mas você fazendo esses processos, uma é, transferência por conta de pressão, né? Ou fazendo a purga do, do cilindro que você está fazendo, ou mesmo uma coisa que eu faço bastante, eu costumo bastante encher barris pequenos, aqueles barris mini kegs de 5 litros, ou mesmo garrafas pets de 3 litros que eu gosto bastante de usar. Geralmente, em vez de usar contra a pressão nele, se essa cerveja está carbonatada também tá gelada, uma cerveja comercial, por exemplo, que eu vou colocar ali, ou mesmo uma cerveja que eu mesmo fiz, às vezes o que eu faço? Eu, eu injeto CO2 dentro do recipiente, bastante, né? tiro todo o oxigênio que está ali, só deixo CO2, e com um funil e uma mangueirinha eu faço a transferência, também funciona muito bem, aí depois que eu faço transferência ele vai perder um pouco de CO2, né? igual eu faço lá no vídeo da Heineken, eu, eu faço com exatamente desse jeito. Aí você corrige, injeta mais CO2 ali só para corrigir essa perda na transferência e tá beleza. Mas como você injetou CO2 dentro, né? fez essa purga, né? esse que é o, o termo correto, você trocou o ar atmosférico pelo CO2, você tá minimizando bastante aí a possibilidade de, de oxidação. E se você fizer o sistema de contrapressão, aí é o sistema ideal, porque você vai fazer a transferência livre de ar atmosférico e também sem ter perdas de carbonatação durante a transferência. 
E uma pergunta bastante interessante sobre o uso de Kizer, né? Tem um rapaz aí que falou que ele faz uso, é, venda comercial de cerveja e ele usa chopeira a gelo atualmente ele tá querendo substituir por um Kizer, né? E em eventos. E ele tem medo de que o Kizer demore muito tempo para gelar a cerveja. Ele quer saber quanto tempo que ele vai pegar um barril da temperatura ambiente e jogar ela para a temperatura de serviço dentro do Kizer. Aí eu acho que é inviável você fazer desse jeito, né? Porque... É, na chopeira gelo, você pode pegar um barril em temperatura ambiente, conecta a, na chopeira gelo, a, a cerveja vai passar pela serpentina e vai sair trincando na torneira na hora, né? instantâneo, né? não precisou de tempo nenhum. O Kizer não, é, ele vai demorar pelo menos aí umas 10 horas para gelar um barril de cerveja, 10, 12 horas, às vezes até mais, né? se a cerveja estiver em temperatura ambiente. Uma coisa que você pode fazer já mantém esse barril de cerveja gelado, né? Nesse mesmo Kizer que você vai transportar, aí você desliga ele e leva. Aí daria para fazer isso. Porque o Kizer, como a, a porta dele fica em cima, ele mantém bastante a temperatura, né, o air fuel dentro dele muito bem. Foi exatamente assim que aconteceu. Quando eu comprei o meu freezer, é, o rapaz, né, dono da loja, ele ligou para mim um dia antes para esfriar, para o freezer chegar na temperatura máxima dele de esfriamento para no outro dia eu ver funcionando tudo certinho, para ele me mostrar como era usado, né, e como foi uma, uma autorizada, né, tipo uma, como foi uma loja especializada em produtos de refrigeração, né, e estava vendendo esse produto usado, ele fez toda a revisão, tudo, mas ele queria me mostrar ele funcionando, então ele fez isso, então eu fui, negociei num dia e fui no outro dia para ver se realmente o produto estava bom. E daí, é, eu vi que estava tudo ok e comprei, aí ele desligou o freezer e levou para minha casa. Aí quando eu cheguei em casa, eu até vi o lugar certinho e tal, eu acabei deixando o freezer desligado de um dia para o outro, né? E no outro dia de manhã ainda estava muito gelado. Obviamente não estava na, na mesma temperatura que ele estava quando chegou, mas estava abaixo de 10 graus ainda, de uma, né? passando a noite inteira desligado. Então ele mantém bem a temperatura. Então se você já deixar esse freezer com o barril ligado e transportar, quando você chegar lá, é só reconectar na tomada e vai continuar usando, que ele vai estar tá gelado muito bem ainda. Aí sim, agora se você pegar uma cerveja do, do zero e tentar servir, eu acho que não rola. Então eu acho que, para o seu caso, eu acho que essa, se a chopeira gelo está te atendendo bem, né, eu acho que, que é a melhor solução. Ou se não, você compra aquelas chopeiras profissionais para isso mesmo, né, que a galera geralmente usa em evento elétrica e tal. Aí é outra história, eu nunca mexi com esse tipo de chopeira, não posso te dar muitos detalhes. Mas eu acho que o seu, o seu cenário com a chopeira gelo com serpentina eu acho que é muito bom porque você vai conseguir servir a cerveja gelada na hora, né? Rapidinho. Então isso aí, pessoal, foram as perguntas aqui rapidinho. Então vamos lá para o resultado do concurso, né? O que é o que realmente a galera está querendo saber no vídeo de hoje. E foi muito legal. O que, que eu fiz? Naquela fotinho que eu deixei lá na, no vídeo da semana passada, né? Na, na página do Instagram lá do do Alexandre, né, o Carl Step Handles, a página dele, na foto da, né, dessa minha Tap Handle aqui, eu falei pra galera colocar lá comentários, né, hashtag quero minha Tap Handle. Aí o que, que eu fiz? Eu entrei lá, eu vi a lista de todo mundo que fez comentário, eu não peguei comentários repetidos, eu não falei nada sobre isso, mas pra, eu achei mais justo só pegar é, uma pessoa, né, tem gente lá que fez postou quatro hashtags, né, três vezes, duas vezes, eu só peguei o nome da pessoa uma vez. Aí eu fiz uma listinha no Excel, né, ordenado, eu numerei né, a quantidade de pessoas que tinha dado, né, certinho. Aí eu entrei no site, acho que é sorteador.com, vou conferir aqui, é isso mesmo, sorteador.com.br, falei lá é, a quantidade de pessoas que tinha para sortear, né, o número 1 um até o último número, eu não lembro agora de cabeça, e aí eu fiz o sorteio, o sorteado foi o número 18, aí eu fui na minha lista e vi quem era o número 18 lá da lista, aí quem ganhou foi o João Carlos Bandoli Bastos, parabéns, né, parabéns mesmo aí pra você, agora terminando aqui a transmissão desse vídeo, já vou estar tá mandando uma DM pra você, pra gente tá combinando aí o envio pra você aí da das Tempe Handles e tal, pra saber como que a gente vai fazer aí. Provavelmente vai ser por correio, pode deixar que eu envia por minha conta, a gente se vê aí 
né, eu, eu vejo, a gente combina direitinho como é que vai fazer é, esse envio. Eu gostaria de agradecer o Alexandre mais uma vez por essa oportunidade aqui, foi muito legal. Foi, é, tá, tá sendo muito legal usar a minha, as minhas step handles, né, e uma felicidade muito grande estar tá compartilhando isso com os inscritos também, dando esse presente pra galera aí, foi realmente muito legal. Então não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo aí, se inscrever no canal quem não é inscrito. Dá uma olhada nos nossos links aqui na descrição e não esquece de conferir a loja do André, a Insumos do Vale. Né? Entra lá no site www.insumosdovale.com.br Dá uma olhada lá nas nossas receitas, nas receitas da loja do André mesmo, nas receitas lá do Leandro do Cerveja Fácil, do Marcelo Fenol, né? do canal Mosturando. Tem bastante coisa legal lá para vocês estarem comprando e dá essa força lá para gente, beleza? Então é isso aí pessoal, bora abraçar, valeu!